everyone. This is Prem and welcome back to another exciting chapter of class 9 science. और आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अच्छा इस चैप्टर के टाइटल को पहले समझ लेते हैं फंडामेंटल का मतलब क्या होता है जैसे इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे बेसिक चीज कौन सी यूज हुई है जाहिर सी बात है ईटों का यूज हुआ है ब्रिक्स का यूज हुआ है तो ये जो ईट है ये इस बिल्डिंग का फंडामेंटल कहलाती है बिल्कुल ऐसे ही जब भगवान हमारी बॉडी को बना रहे थे तो उन्होंने भी एक बहुत ही बेसिक चीज का यूज किया था जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं वो कौन सी चीज है सेल बिल्कुल सही सेल हमारे लाइफ का फंडामेंटल है अच्छा ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि रॉबर्ट चचा के साथ आज से साढ़े तीन सौ साल पहले एक घटना घट गई थी रॉबर्ट चचा कौन रॉबर्ट हुक ये इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हैं ये क्या कर रहे थे कि 1665 में इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप से पेड़ के थिलके को ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा ना पेड़ के छिलके को तो उन्हें कुछ हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया उन्हें ने देखा कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं लैटिन में इन बॉक्सेस को सेल्स कहते हैं सेल का मतलब क्या होता है सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम तो भाई छोटे 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 बॉक्सेस थे तो उन्होंने इस छोटे बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल तो इस चैप्टर में हम इसी सेल के बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होती है हमारे बॉडी में ये सेल क्या फंक्शन करती है अच्छा ये जो रॉबर्ट चचा के साथ घटना घटी ना ये घटना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन फिर भी इसने साइंस के इतिहास को बदल दिया चलो चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं कि सेल क्या है और सेल हमारी बॉडी में क्या काम करती है लेट्स गेस स्टार्ट ओके सो हाई एवरी वन वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन हमें स्टार्ट करना है वॉट आर लिविंग ऑर्गेनिजम मेड अप ऑफ मतलब हम इंसान जानवर पेड़ पौधे किस चीज से मिलकर बने हैं बताओ यार किस चीज से मिलकर बने हैं चलो एक एक्टिविटी से देख लेते हैं कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हैं सो एक्टिविटी नंबर फाइव पॉइंट वन ये रहा आपके स्क्रीन पर एक्टिविटी नंबर 5.1 इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे हम है चाहे तुम हो कोई प्लांट है कोई जानवर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है चलो देख लेते हैं किस चीज से मिलकर बना हुआ है इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है प्याज ओनियन आपको पता है कि प्याज भी एक लिविंग थिंग होता है कैसे क्योंकि ये एक प्लांट से मिलता है ठीक है आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है केवल इस पिक्चर्स को देखते जाओ मैं बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज से मिलकर बनता है देखो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक प्याज लेना है प्याज को काट लो और काटने के बाद ना प्याज के अंदर से एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है एकदम पॉलिथीन की तरह बिल्कुल ऐसी आपने अगर प्याज काटा होगा तो आप जानते होंगे ठीक है इस लेयर को आप किसी चिमटी की मदद से निकाल लो निकालने के तुरंत बाद ना जो आपका घड़ी होता है वॉच बिल्कुल जो हाथ में पहनने वाला जो घड़ी होता है ना उस घड़ी के ऊपर जो सीसा लगा होता है उस सीसे को निकाल लो और निकालने के बाद इस सीसे में दो तीन बूंद पानी डाल दो पानी डालने के बाद ये जो लेयर है इस लेयर को तुम इस वॉच ग्लास के अंदर रख दो इससे क्या होगा ये लेयर ना तो मुड़ेगा और ना ही सूखेगा ठीक है उसके बाद क्या करना है तुमने एक बार वॉच ग्लास में इस लेयर को रख दिया फिर एक ग्लास लाइट ले लो ग्लास लाइट क्या होता है ये आपको बायोलॉजी लैब में या केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं देखो बिल्कुल ऐसा होता है सीसे का ग्लास स्लाइड अब आप ग्लास लाइट ले लिया आपने तो उसमें दो तीन बूंद पानी डाल दो पानी डालने के बाद ये जो तुमने पतली सी लेयर निकाली है ना प्याज में से बस इस लेयर को उठाकर इसे ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दो ऊपर रखने के बाद 
अब आपको क्या करना है अब आपको सेफारिन सोल्यूशन मिलाना है सेफारिन क्या होता है भैया सेफारिन एक केमिकल होता है साढ़े चार सौ रुपए की डिब्बी में मिलता है ये मार्केट से खरीद सकते हो या ऑनलाइन भी खरीद सकते हो इसका काम क्या होता है ये धब्बे लगाने के काम में आता है मतलब देखो क्या है ये इतना व्हाइट है कि माइक्रोस्कोप के अंदर हमें अच्छे से दिखेगा नहीं तो सेफारिन सोल्यूशन जब हम इस इस लेयर के ऊपर ऐसे 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 डाल देते हैं ना तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो प्याज का जो पतली सी झिल्ली है ना हमें आराम से दिख जाती है इसलिए इस ग्लास स्लाइड में इस लेयर को रखने के बाद तुम सेफर इन सोल्यूशन मिला दोगे और उसके बाद कवर कर दो एक ग्लास ले लो ऊपर से कवर स्लिप कहते हैं इसे क्या कहते हैं कवर स्लिप कहते हैं ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी लैब में मिल जाएगी ठीक है कवर स्लिप से इसे ढक दो अब उसके बाद जब तुम तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये टेम्प्रोरी स्लाइड जो हमने अभी बनाई है इतने प्रोसेस के बाद इस स्लाइड को जब तुम तो माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि भैया ये जो प्याज है ये एक छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बना है और इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं जोर से बोलो सेल कहते हैं क्या कहते हैं सेल कहते हैं तो आपने देख लिया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बना होता है छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है लेट्स मूव फॉरवर्ड यार ओके okay, एक्टिविटी तो हमने कर ली और इस एक्टिविटी से हमने जाना कि भाई तुम हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं इस एक्टिविटी को हमने किया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप अवेलेबल है इसी में से एक माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं ये छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है बड़ा करके दिखाता है देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलग अलग हिस्से होते हैं थोड़ा जान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई पीस आई पीस वो हिस्सा होता है जहां पर आप अपनी आंखें रखकर अंदर ये जो ये स्लाइड है इसको देखते हो आप अपनी आंखों को यहां लगाते हो तभी आप यहां पर रखी गई स्लाइड को देख सकते हो बॉडी ट्यूब बॉडी ट्यूब वो लंबी पाइप होती है ये वो लंबा रास्ता होता है जहां से आप अपनी आंखों की रोशनी से इस स्लाइड को देखते हो कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट यहां पर रखी गई स्लाइड को फोकस करने के लिए है आर्म आर्म को आप अपने हाथों से पकड़ते हो ताकि ये माइक्रोस्कोप हिले डूले ना ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस ये यहां पर लगी हुई लेंस होती है जो स्लाइड पर रखी हुई चीज को बड़ा करके दिखाता है वैसे ही क्लिप है क्लिप ये देखो ये पट्टी दिख रही है आपको ये क्लिप ये क्लिप क्या काम करता है ये स्लाइड को जोर से पकड़ के रखता है ताकि ये स्लाइड हिले डुले ना माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ये वही स्लाइड है जिसको हम देख रहे हैं कंडेंसर हो गया मिरर ये सीसा है बेस बेस वो चीज होता है जिस पर ये पूरा माइक्रोस्कोप रखा जाता है ठीक है तो ये माइक्रोस्कोप के अलग अलग हिस्से हो गए हैं चलो वॉट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस अच्छा हमने इस माइक्रोस्कोप के लेंस से जब ये एक्टिविटी की थी हमने ये एक्टिविटी 5.1 जब हमने किया था तो हमने क्या देखा था क्या हमने जो देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर उस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं अरे बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही तो हमने देखा था ना बिल्कुल ये जो डब्बे हैं इन डब्बों को तुम कहोगे सेल्स और इन डब्बों के बीच में ये जो ऐसे डॉट डॉट बूंदी बनी हुई है ना इसको तुम कहोगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस इस सेल का ना करता धरता होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्या कहते हैं पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस मतलब जितनी एनर्जी सेल को मिलती है वो इसी न्यूक्लियस से मिलती है समझ गए चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज जैसे हमने अभी प्याज के छिलके का एक स्लाइड बनाया था फिर हमने उनके सेल्स को देखा ना बिल्कुल इसी तरीके से आप अलग अलग साइज के ओनियंस को ले लो और उन ओनियन के सेल को ऑब्जर्व करो आप क्या देखोगे वॉट डू वी ऑब्जर्व डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने जो पहली एक्टिविटी करी थी इस एक्टिविटी में हमने कुछ ऐसे बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर देखे थे क्या तुम 
अलग अलग साइज के प्याज ले लोगे तो क्या ये बॉक्सेस वाले स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे मेरे भाई बिल्कुल दिखेंगे तुम्हारा ओनियन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सेल तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे समझ गए ओके लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे ये छोटे छोटे बॉक्सेस देखे इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं बहुत ही आसान है इन बॉक्सेस को सेल कहते हैं चलो देख लेते हैं यार अभी हमने एक्टिविटी नंबर 5.1 में माइक्रोस्कोप के अंदर जब प्याज के सेल्स को देखा ना तो जो प्याज के सेल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं लुक सिमिलर टू ईच अदर अब यही सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बड़ा सा प्याज बना लेते हैं ओनियन एक कंप्लीट प्याज बना लेते हैं हमने इस एक्टिविटी से देखा कि भाई प्याज किसी भी साइज का हो डिफरेंट डिफरेंट साइज का प्याज हो लेकिन उनके जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर वो छोटे छोटे स्मॉल सेल्स से बने होते हैं चाहे प्याज इतना बड़ा हो उनके सेल्स ऐसे ही दिखेंगे प्याज इतना बड़ा हो फिर भी उनके सेल्स ऐसे ही दिखेंगे प्याज इतना बड़ा हो फिर भी सेल्स वैसे ही दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर ठीक है समझ में आया द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम प्याज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उनके सेल्स वैसे ही दिखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बॉक्सेस बॉक्सेस करके ये सेल्स इन प्याजों के सेल्स हमें दिखाई देंगे दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब ये जो छोटे छोटे डब्बे हम देख रहे हैं ना इन्हीं डब्बों से मिलकर ये प्याज बना हुआ है ये डब्बे प्याज के बेसिक क्या है बेसिक बिल्डिंग यूनिट है बिल्डिंग यूनिट का मतलब क्या होता है ये जो प्याज है हमारा ये इन्हीं छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बना हुआ है और इन डब्बों को हम क्या कहते हैं इन्हीं डब्बों को हम सेल्स कहते हैं केवल प्याज की बात नहीं है मेरी जान चाहे कोई भी चीज इस दुनिया में है अगर वो जिंदा है चाहे वो इंसान हो जानवर हो कीड़े मकोड़े हो पेड़ पौधे हो वो सारी चीजें सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं हाउ एवर देर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लीव ऑन देयर ओन हमने देखा कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर कोई लिविंग थिंग बनती है लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बने केवल एक सिंगल सेल से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है जैसे अमीबा अमीबा का नाम तो आपने सुना ही होगा अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में केवल एक सिंगल सेल होता है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं यार फटाक से हम मोर टू नो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है सेल के बारे में कि सेल को किसने डिस्कवर किया सबसे पहले सेल के अलग अलग पार्ट्स को किसने और कब डिस्कवर किया तो आप इसे पढ़ लेना बहुत ही इजी है इजी लैंग्वेज में दिया गया है समझ में आ जाएगा ठीक है आगे चलते हैं द इन्वेंशन ऑफ मैग्निफाइंग लेंसेस लेट टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जब से हमने हम इंसानों ने जब से मैग्नीफाइंग लेंसेस को ढूंढा है ना मैग्नीफाइंग लेंसेस क्या होते हैं ये ऐसे लेंसेस होते हैं जो छोटी चीजों को बढ़ा करके दिखाते हैं जब से हमने मैग्नीफाइंग लेंसेस के बारे में जाना है हम अपने अगल बगल पाई जाने वाली हर छोटी बड़ी चीजों को जानने लगे हैं हम सेल्स को जानने लगे हैं हम छोटी छोटी जो हमारी आंखों से नहीं दिखती ऐसी चीजों के बारे में भी जानने लगे हैं ऐसी चीजों को हम माइक्रोस्कोपिक चीजें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक चीजें मतलब जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जाए चाहे वो सेल है या वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम है उन सभी के बारे में आज हमें पता है इट इज नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म आज आपको यह पता है भाई कि हमारे अगल बगल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हैं ही मतलब ऐसे लोग तो हैं ही जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं जैसे प्लांट्स हो गया हम ह्यूमंस हो गए जानवर हो गया लेकिन 
कई ऐसी चीजें भी हैं जो केवल उनके बॉडी में सिंगल सेल है लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं आसानी से अपने काम क्रिया कर्म सब कर लेते हैं जैसे जैसे अमीबा हो गया आपने अमीबा के बारे में सुना होगा अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होता है जिसके पास केवल एक सेल होता है अमीबा के अलावा क्लेमोडोमेनोस हो गया क्लेमोडोमेनोस ब्लू ग्रीन अलगी का जीनस है ब्लू ग्रीन अलगी जानते हो जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का ब्लू ग्रीन अलगी जम जाता है जिसको हम हिंदी में काई कहते हैं ठीक है तो भाई ब्लू ग्रीन अलगी का ही ये जीनस है क्लेमी डोमेनोस ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में केवल एक सेल होता है पैरामीसियम का भी नाम आपने सुना होगा इसके भी बॉडी में केवल एक सेल होता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में केवल एक सेल होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यूनि का मतलब क्या होता है सिंगल केवल एक और सेलुलर का मतलब सेल ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में केवल एक सेल हो और वहीं पर दूसरी तरफ कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके बॉडी में ना अलग अलग सेल्स के ग्रुप हैं जैसे हम इंसानों का ही एग्जाम्पल ले लें हम इंसानों में ना हमारी जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है जैसे हमारे नर्व सेल्स नर्व सेल्स बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर नसें बनती हैं बहुत सारे बोन सेल्स मिलकर बोन्स बनते हैं बहुत सारे मसल सेल्स मिलकर मसल्स बनते हैं तो भाई बहुत सारे सेल्स के ग्रुप एक ही बॉडी में हम इंसानों की बॉडी में अलग अलग काम करते हैं जैसे नर्व सेल्स बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर नर्व्स बनते हैं उनका काम अलग होता है नर्व्स का काम क्या होता है ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करना वैसे ही बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं मसल सेल्स का फंक्शन अलग होता है बोन सेल का फंक्शन अलग होता है फैट सेल का फंक्शन अलग होता है अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल ग्रुप से मिलकर बने हो जो बहुत सारे सेल्स के गुच्छों से मिलकर बने हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं मल्टी का मतलब क्या होता है मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे जैसे मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फंगी हो गया हमारे कुछ फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं कुछ फंगी यूनिसेलुलर होते हैं प्लांट्स जो अगल बगल हम पेड़ पौधे देखते हैं इनके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं एनिमल्स हो गया जो हम अपने अगल बगल जानवर देखते हैं इनके बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जानवरों में हम इंसान भी आते हैं हम इंसानों के शरीर में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं चलो ये तो बात हो गई मल्टी सेलुलर की अच्छा क्या तुम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो चलो कुछ तो यहां पर दिया है क्लेमोडोमेनोस पैरामीसियम बैक्टेरिया कुछ मैं आपको बता देता हूं जैसे आर्की हो गया आरकी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में केवल एक ही सेल होता है आरकी के अलावा प्रोटोजोआ हो गया प्रोटोजोआ भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में केवल एक सेल होता है कुछ फंगी भी होते हैं जिनके बॉडी में कुछ एक ही सेल होता है अलगी हो गया अलगी के बॉडी में भी केवल एक ही सेल होता है तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के समझ में आया एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अ सिंगल सेल आपको एक मजे की बात बताऊं जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे हम इंसानों की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जानवरों की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी कभी ना कभी ना सिंगल सेल से ही मिलकर बने हैं मतलब आपको पता है कि हम इंसान स्पर्म से बने हुए होते हैं मतलब स्पर्म हमारे फादर का जो स्पर्म होता है स्पर्म एक सिंगल सेल होता है स्पर्म जो होता है वो इकलौता सेल होता है अब ये जो स्पर्म होता है जब माँ के पेट में जाता है ना तो नौ महीने तक ये सिंगल सेल अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बनाता है जिससे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं तब जाकर एक कंप्लीट ह्यूमन नौ महीने बाद मां के पेट से निकलता है समझ में आया देखो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड ये जो सिंगल सेल है ना ये मां के पेट में जाकर डिवाइड होता है और अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बना लेता है 
जिससे क्या होता है हमारे आंख कान नाक मुंह और बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं और नौ महीने बाद एक अच्छा सा रोता हुआ बच्चा पैदा हो जाता है ठीक है ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इसलिए हम ऐसा तो कह ही सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो कभी ना कभी पहले किसी ना किसी सेल से ही आए होंगे जैसे हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो स्पॉम सेल से मिलकर बने हैं स्पॉम सेल मां के पेट में जाता है नौ महीने तक अपने जैसे बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है ये सेल्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं और नौ महीने बाद एक कंप्लीट ह्यूमन मां के पेट से निकल जाता है ठीक है समझ में आया ओके लेट्स मूव टू आवर एक्टिविटी नंबर 5.2 इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में हमें अलग अलग चीजें लेनी है और इन चीजों को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखना है क्या देखना है हमें यह देखना है कि भाई ये जो अलग अलग चीजें हैं इनके जो सेल्स हैं क्या ये भी अलग होते हैं या दिखने में ये सेम होते हैं क्या इनमें सिमिलैरिटी है क्या इनमें डिफरेंस है यही हमें चेक करना है कि इन चीजों के सेल्स में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं हमने इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ पत्तियां ले ली हैं जैसे देखो मैंने यहां पर एक पत्ती ले ली है हमने जो प्याज का ये जो जड़ होता है ये ले लिया है और इसके अलावा हमने जो प्याज का छिलका होता है ना वो भी ले लिया है अब इन चीजों को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखना है क्या देखना है हमें हमें इनके सेल्स को देखना है जैसे देखो कोई भी लीफ होती है कोई भी पत्ती होती है ना तो पत्तियों के सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं जो रूट्स होते हैं जैसे प्याज का रूट हो गया उसके सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं अब जो प्याज का छिलका होता है ना उसके सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं हमने अगर एक बार माइक्रोस्कोप में इन अलग अलग चीजों के सेल्स को देख लिया ना अब आपको कुछ आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है तीन क्वेश्चंस का आंसर करना है चलो मैं फटाफट पूछता हूं तुम इस फिगर को देखकर आंसर करते जाओ बहुत आसान है ट्राई करना डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ सेप एंड साइज क्या सभी सेल्स ये जो लीफ की सेल्स हैं ये जो यहां पर ओनियन के रूट्स के सेल्स हैं ये जो ओनियन के जो छिलका होता है ये उसके सेल्स हैं क्या इनके सेप साइज बिल्कुल सेम लग रहे हैं हाँ भाई सभी तो डिब्बे डिब्बे की तरह दिख रहे हैं ना तो इनके सेप साइज बिल्कुल सेम है तो इसका आंसर क्या होगा यस दूसरा देखते हैं डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर क्या इन सभी सेल्स की बनावट एक जैसी है बिल्कुल एक जैसी है मेरे भाई ये देखो ये डब्बा बना हुआ है ये देखो डब्बा बना हुआ है कि नहीं देखो इनके सेल्स में भी डब्बा बना हुआ है और इनके सेल्स में भी डब्बा बना हुआ है मतलब इन तीनों चीजों की जो सेल्स है ना उनकी बनावट सेम है उनकी स्ट्रक्चर सेम है तो भाई यस इसका भी आंसर क्या होगा यस होगा अच्छा तीसरा देख लेते हैं कि कुड वी फाइंड डिफरेंसेस Among cells from different parts of plant body, जैसे देखो plant की जो अलग अलग हिस्से होते हैं जैसे plant में कौन कौन सा हिस्सा होता है plant में भाई पत्तियां होती हैं leaves होती है plant में roots होते हैं plant में stem होता है क्या हम leaves के cells को roots के cells को और stem के cells को देख के बता सकते हैं कि क्या इनमें अलग है बिल्कुल देख के बता सकते हैं मेरी जान देखो जो पत्तियों के सेल्स होते हैं ना ये देखो यहां पर ये पत्तियों के सेल्स हैं इन सेल्स में ये देखो स्टोमेटा बना हुआ है स्टोमेटा ये इसको कहते हैं स्टोमेटा देखो स्टोमेटा का काम क्या होता है आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती है मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना पत्तियों के अंदर बनता है और खाना कैसे बनता है ऑक्सीजन की मदद से तो भाई देखो हम इन पत्तियों के सेल्स को देख के बता सकते हैं कि ये लीफ की सेल्स हैं कैसे बता सकते हैं क्योंकि इन पत्तियों के सेल्स में स्टोमेटा होता है देखो तुम्हें यहां स्टोमेटा नहीं मिलेगा यहां भी स्टोमेटा नहीं मिलेगा मतलब क्या है मतलब यह है कि हम प्लांट के अलग अलग हिस्से के सेल्स को देख के बता सकते हैं कि ये लीफ के सेल्स हैं ये रूट के सेल्स हैं ये छिलके के सेल्स हैं कैसे बता सकते हैं क्योंकि भाई सेल्स ना अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जैसे देखो लीफ का क्या फंक्शन होता है लीफ का फंक्शन होता है पूरे प्लांट के लिए खाना बनाना इसलिए लीफ के सेल्स में स्टोमेटा पाया जाता है ताकि ऑक्सीजन आसानी से 
अंदर बाहर कर सके कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से अंदर बाहर कर सके समझ गए समझ गए कि नहीं समझ गए सी वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था ये हमसे ये पूछ रहा है कि प्लांट के अलग अलग हिस्से के सेल्स को हम देख के पहचान सकते हैं बिल्कुल पहचान सकते हैं जैसे देखो लीफ प्लांट के जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टोमेटा होता है स्टोमेटा हमें रूट्स में नहीं देखने को मिलता और ना ही हमें इन छिलकों में देखने को मिलता है ऐसे ही जो रूट्स के सेल्स होते हैं देखो रूट्स के सेल्स में ऐसी लंबी लंबी चीजें हैं ये देखो लंबी लंबी चीजें दिख रही है ना तुम्हें ये देखो लंबी लंबी चीजें दिख रही हैं तुम्हें लीफ के सेल्स में ये लंबी लंबी चीजें नहीं दिखेंगी छिलके के सेल्स में ये लंबी लंबी चीजें नहीं दिखेंगी मतलब हम पत्तियों के सेल्स को रूट्स के सेल्स को और छिलके के पील्स के सेल्स को आसानी से देख के बता सकते हैं अगर हमने इन्हें एकदम पहचान लिया ना तो हमें आसानी से अगर दोबारा दिखाया जाए तो हम पहचान लेंगे भाई कि ये पत्तियों के सेल्स हैं ये रूट्स के सेल्स हैं और ये इन प्याज के छिलकों के सेल्स हैं समझ गए मतलब हम आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं वॉट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड अच्छा हमने डिफरेंस तो कर लिया कि हम लीफ के सेल्स में डिफरेंस पा सकते हैं रूट्स के सेल्स में डिफरेंस पा सकते हैं छिलके के सेल्स में डिफरेंस पा सकते हैं क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी भी है बिल्कुल सिमिलैरिटी है तुम ध्यान से देखोगे ना तो लीफ के जो सेल्स हैं इनमें भी न्यूक्लियस है रूट के जो सेल्स हैं इनमें भी न्यूक्लियस है और ये जो पील ये जो छिलके के सेल्स हैं इनमें भी न्यूक्लियस है तो सिमिलैरिटी है कि नहीं है बिल्कुल है ये देखो पत्तियों के सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है रूट के सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है सेल वॉल का मतलब क्या होता है ये बाउंड्री दिख रही है यही सेल वॉल होता है देखो यहां पर भी बाउंड्री है यहां पर भी बाउंड्री है तो सिमिलैरिटी है कि नहीं है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है जो सेल के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है ना इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं प्लाज्म का मतलब क्या होता है प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड साइटो का मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली लिक्विड तो भाई इस सेल में भी लिक्विड पाई जाती है देखो यहां भी साइटोप्लाज्म है यहां भी साइटोप्लाज्म है यहां भी साइटोप्लाज्म है तो सिमिलैरिटी है कि नहीं है बिल्कुल है मतलब अलग अलग चीजों के सेल्स में कुछ डिफरेंस भी है कुछ सिमिलैरिटी भी है तो आई थिंक कि आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी तो देख ली अब देखो नीचे पढ़ लेते हैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज कही गई है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स अलग तरीके से दिखाई देते हैं जैसे हमने जो ऊपर वाली एक्टिविटी की हमने देखा कि भाई जो पत्तियां होती हैं रूट्स होती हैं और जो छिलके होते हैं उनके सेल्स लगभग लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं लेकिन यहां पर कुछ सेल्स दिया गया है ये सभी सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है जैसे देखो ये मसल सेल है ये अलग तरीके की बनावट से है देखो ये मसल सेल बिल्कुल लंबी और चिकनी होती है स्मूथ होती है क्यों स्मूथ होती है क्योंकि भाई हमारी जो मसल्स होती है ना वो फ्लैक्सिबल होती है अगर हमारी मसल्स फ्लैक्सिबल नहीं होती स्मूथ नहीं होती तो क्या हम मुड़ पाते क्या क्या हम इधर उधर देख पाते क्या नहीं देख पाते तो देखो मसल सेल के जो साइज एंड सेप है वो बिल्कुल अलग है ब्लड सेल का जो सेप एंड साइज है वो बिल्कुल अलग है नर्व सेल यहां पर कट गया है मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि नर्व सेल कैसा दिखता है नर्व सेल बिल्कुल ऐसा दिखता है ऐसा बिल्कुल ऐसा यहां पर पूरी फिगर नहीं दी गई है कुछ कट गया है बट नर्व सेल बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे इस फिगर में मैंने बनाया है ठीक है तो देखो नर्व सेल लंबा लंबा है इसका सेप एंड साइज अलग है ऐसे ही जो ओवम होता है जो लड़कियों के अंदर जो फीमेल गैमेट पाया जाता है जो लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फीमेल गैमेट निकलता है उसका सेप एंड साइज अलग होता है जो लड़कों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट निकलता है उसका भी सेप एंड साइज अलग होता है मतलब इंसान की बॉडी में अलग अलग सेप एंड साइज के सेल्स पाए जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनका फंक्शन अलग अलग है ना भाई जैसे देखो मसल्स क्या होती है मसल्स का काम है फ्लैक्सीबिलिटी शो करना मुड़ना पीछे देखना आगे मुड़ना नीचे झुकना मसल्स हमें झुकने में उठने में मुड़ने में मदद करती है ना इसलिए जो मसल सेल्स होती है वो बिल्कुल स्मूथ और एकदम चिकनी होती है ब्लड सेल्स का काम क्या होता है ब्लड का काम क्या होता है ब्लड का काम होता है नसों के अंदर फ्लो करना 
इसलिए जो ब्लड होती है वो गोल गोल होता है ताकि ये आसानी से फ्लो कर सके अब देखो नर्व नर्व सेल का काम क्या होता है नर्व का काम क्या होता है नसों का काम क्या होता है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है इसलिए जो नर्व सेल है वो पाइप की तरह दिखता है अच्छा ओवम ओवम ये लड़कियों का गैमेट होता है मतलब इसी से बच्चा पैदा होता है ठीक है तो ये देखो ये बिल्कुल गोला सा दिखता है अगर ये गोला नहीं होता ना तो ये जो लड़कों का स्पर्म है ये इससे टकराता ही नहीं और कभी बच्चे ही नहीं पैदा होते ठीक है तो इसके काम के अकॉर्डिंग इनके सेप एंड साइज डिसाइड हुई है देखो जैसे लड़कों का स्पर्म है वो कुछ सांप की तरह दिखता है क्यों क्योंकि भाई लड़कों के स्पर्म को ना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है लड़कियों के ओवम से मिलने के लिए इसको ट्रेवल करना पड़ता है इसलिए ये सांप की तरह है आसानी से ऐसे करके चला जाता है ठीक है अगर आपने कभी स्पर्म के मूवमेंट को देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्पर्म ऐसे 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 मूव करता है तो जो स्पर्म का सेप है वो तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है ठीक है फैट सेल मोटापा ये देखो फैट सेल का काम क्या होता है हमारे फैट को स्टोर करना तो फैट सेल देखो एकदम मोटा सा है तो भाई हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं ना वो अलग अलग काइंड के क्यों होते हैं अलग अलग सेप एंड साइज के क्यों होते हैं क्योंकि उनका फंक्शन अलग है फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके सेप एंड साइज बनाए गए हैं भगवान ने इनके सेप एंड साइज इनके काम के अकॉर्डिंग बनाए हैं समझ गए चलो अब आगे पढ़ते हैं कि द सेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म मतलब देखो भाई हम इंसानों के अंदर अलग अलग सेप एंड साइज के सेल्स क्यों होते हैं क्योंकि वो अपने काम के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं जैसे ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स गोल गोल क्यों होता है क्योंकि इसका काम ही है नसों के अंदर फ्लो करना बहना इसलिए ब्लड सेल्स गोल गोल होते हैं और आसानी से फ्लो कर जाते हैं तो जो सेल्स की सेप एंड साइज होती है वो उनके काम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे अमीबा मैंने आपको बताया है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा के बॉडी में केवल एक सिंगल सेल होता है ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये केवल एक सिंगल सेल है देखो अमीबा अपना शेप चेंज कर रहा है इसे अपना शिकार अपने पेट के अंदर कैप्चर करना था इसलिए ये यहां से एक्सटेंड होकर अपने शिकार को कैप्चर कर लिया अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसने अपना शेप चेंज कर लिया ये देखो अपना शेप चेंज कर रहा है कि नहीं देखो इसने अपना शेप चेंज किया और अपने शिकार को अंदर ले लिया कुछ केसेस में जो सेल के सेप होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अमीबा हो गया और भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी डिजाइन की जाती है उनका शेप बनाया जाता है लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप बिल्कुल फिक्सड होता है बिल्कुल स्ट्रेंज बिल्कुल अलग होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप नर्व सेल ले लो देखो नर्व सेल नर्व सेल आपको पता है नसें लंबी लंबी होती हैं नसें लंबी लंबी होती हैं क्यों क्योंकि नसों का काम है उसके अंदर ब्लड को दौड़ाना ब्लड को फ्लो कराना इसलिए नर्व सेल का जो साइज होता है वो बिल्कुल ट्यूब की तरह होता है ट्यूब में आसानी से ब्लड फ्लो कर जाते हैं Each living cell has the capacity to perform certain basic functions. जैसे हम इंसान अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं हम सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं नहाते हैं स्कूल जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम इंसानों के अंदर पाए जाने वाली हर एक सेल अपना अपना बेसिक फंक्शन करता है अपना अपना कुछ ना कुछ काम वो जरूर करता है दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स हम इंसानों के अंदर जानवरों के अंदर प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं इसीलिए इन सेल्स से बनकर जब हम बनते हैं तब हम अपना काम कर पाते हैं अगर सेल्स काम करना बंद कर देना तो हम भी अपना काम नहीं कर पाएंगे अगर ब्लड सेल्स नसों के अंदर दौड़ना बंद कर दें तो क्या हम जिंदा रहेंगे बिल्कुल नहीं रहेंगे मेरे भाई तो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन हमने आपको यहां पर यह तो बता दिया कि हर सेल अपना कुछ ना कुछ काम करता है जैसे ब्लड सेल्स फ्लो करने का काम करता है तो ये अपना काम कैसे कर पाते हैं क्या इनके पास हाथ पैर होता है क्या अरे नहीं मेरे भाई हाथ पैर नहीं होता लेकिन फिर भी ये अपना काम बड़े आसानी से कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं चलो जानते हैं हम इतना तो जानते ही है कि देर इज डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एस ह्यूमन बींग्स हम जानते हैं कि हम इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपना अलग अलग काम करते हैं जैसे हाथ 
पैर इनका अलग अलग काम होता है दिल दिल अलग काम करता है दिमाग दिमाग अलग काम करता है तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपना अलग अलग काम करते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही तो हुआ ना जो मैंने अभी बताया कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन चाहे हम इंसान हो चाहे वो जानवर हो या वो पेड़ पौधे हो उनके बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग बॉडी पार्ट अपना अपना काम करते हैं जैसे प्लांट्स हो गया कोई प्लांट है मान लो कोई पौधा है पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं स्टेम का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना तो भाई प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपना काम काम करते हैं हम इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपना काम करते हैं तो ऐसे ही द ह्यूमन बॉडी हैज अ हर्ट टू पंप ब्लड हम इंसानों के अंदर जो दिल होता है वो खून को क्या करता है पंप करता है वो वेस्ट ब्लड को बाहर निकालता है और प्योर ब्लड को हमारे अंदर फ्लो कराता है हालांकि आज तो दिल लोग तोड़ने भी लगे हैं तो वैसे दिल का असली काम है ब्लड को पंप करना तोड़ने के काम में नहीं आता ये ठीक है हमारा जो पेट होता है हम इंसानों के अंदर जो स्टोमक होता है वो खाना पचाने के काम में आता है बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली जैसे हम इंसानों के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं अलग अलग काम करने के लिए ना बिल्कुल इसी तरीके से एक सिंगल सेल हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक सेल इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अपना काम करते हैं देखो यहां पर लिखा गया है कि ईच सच सेल्स हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मतलब हर सेल के अंदर अपना कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्ट होता है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं जो अपना अपना काम करते हैं और इन बॉडी पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं जैसे हम इंसानों के अंदर जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पाया जाता है उसको हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं ऐसे ही सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं सेल ऑर्गेनल समझ लो कि सेल के हाथ पैर है ठीक है समझ में आया Each kind of cell organelle perform a specific function. जैसे हमारे दिल का काम अलग है हमारे दिमाग का काम अलग है हमारे हाथ और पैर का काम अलग अलग है बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स देखो यहां पर ये देख रहे हो ये अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं ना ये देखो ये एक अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है ये एक अलग पार्ट है ये एक अलग पार्ट है इन्ही पार्ट को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं देखो हर सेल ऑर्गेनल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है एक अलग तरीके का काम करता है जैसे हमारे हाथ हमारे हाथ चीजों को उठाने के लिए है ना बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं वो अपना एक स्पेशल टाइप का काम करते हैं देखो क्या काम करते हैं सच एस मेकिंग न्यू मटेरियल ये देखो ये एक रंगीन चीज दिख रही है ना आपको इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में सब कुछ पढ़ोगे आप इस चैप्टर में इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है वो सन से एनर्जी लेता है और पूरे सेल के लिए खाना बनाता है अच्छा ये देख रहे हो ये बाउंड्री देख रहे हो आप ये एक अलग सेल ऑर्गेनल है ये बाउंड्री प्रोटीन से बनी हुई होती है हमारी बॉडी में जो प्रोटीन और फैट होता है ना यही प्रोटीन से ये बाउंड्री बनी हुई होती है ये बाउंड्री का क्या काम होता है इस बाउंड्री का काम होता है कि सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना और जो जरूरी मटेरियल है उसको सेल के अंदर डालना तो हमें इससे क्या पता चलता है हमें इससे ये पता चलता है कि सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट है जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं उनका अपना अलग अलग काम होता है A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. एक cell अपना हर काम क्यों कर पाता है कैसे कर पाता है अपने cell organelles की वजह से cell के अंदर जो अलग अलग parts है ना इन्हीं की वजह से cell अपने basic functions कर पाता है तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं हमने यहां पर क्वेश्चन पूछा था ना कि जो cell है वो अपने basic functions कैसे करते हैं उनके पास हाथ पैर तो होते नहीं है होते हैं मेरे भाई सेल के अंदर ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना यही सेल के हाथ पैर होते हैं और यही सेल के अंदर अपना अलग अलग काम करते हैं जो सेल के बेसिक फंक्शन हैं वो उसे पूरा करते हैं ठीक है समझ में आया दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल समझ में आया क्या कहना चाह रहा है कहना चाह रहा है कि यही अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स मिलके एक कंप्लीट सेल बनते हैं और ये सेल हमारी बॉडी के क्या कहलाते हैं बेसिक यूनिट कहलाते हैं ठीक है समझ में आया इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम सेल ऑर्गेनल्स 
अच्छा एक मजे की बात मैं आपको बताऊं सेल चाहे इंसानों का हो चाहे वो पेड़ पौधों का हो चाहे वो जानवरों का हो लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हम इंसान हम इंसान जरूरी नहीं है ना कोई इंसान टीचर होता है कोई इंसान इंजीनियर होता है कोई इंसान डॉक्टर होता है लेकिन सभी इंसानों के पास हाथ पैर मुंह नाक होते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही सेल चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो चाहे ह्यूमन बींग का हो उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है वो बिल्कुल सेम होता है नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेल पेड़ पौधों का है जानवरों का है या ये सेल किस चीज का है अगर ये सेल है तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सभी सेल्स में एक जैसे होते हैं तो ये थोड़ा हैक्टिक जरूर था लेकिन अगर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से पढ़ोगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं ओके हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसी से आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं पहला क्वेश्चन है कि भाई सेल को किसने डिस्कवर किया रॉबर्ट चचा ने रॉबर्ट हुक ने कैसे किया वॉइल ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क वो पेड़ के छिलके से निकलने वाले कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे तभी उन्होंने सेल को देखा छोटे छोटे डिब्बे को देखा इस तरीके से सेल हमारा डिस्कवर हो गया अच्छा दूसरा क्वेश्चन है कि भाई सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे सेल्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है इन दोनों क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसके कॉमेंट को पिन भी करूंगा तो यू हैव अ चांस फटाफट करो यार ओके लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ सेल हमारी किस चीज से मिलकर बनी हुई है हमने अभी आपको बताया कि कोई भी सेल है वो किससे मिलकर बना हुआ है सेल ऑर्गेनल्स से सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और इन्हीं सेल ऑर्गेनल से मिलकर ये सेल बना हुआ है वॉट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल हम इस टॉपिक में यह पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जितनी चीजें पाई जाती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं चलो पढ़ते हैं कि वी सॉ एब दैट द सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल ऑर्गेनल्स हमने अभी आपको ऊपर जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाया कि सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना अलग अलग काम करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो अपना काम कैसे ऑर्गेनाइज करती है वो अपना काम कैसे करती है कैसे करती हैं यार चलो पढ़ते हैं कि इफ वी स्टडी ए सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे ना तो वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे ना तो चाहे वो कोई भी सेल हो हमें उन सेल्स में तीन कॉमन चीजें दिखेंगी सबसे पहली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने अभी आपको एक बताया था ना कि एक बाउंड्री होती है सेल के अगल बगल उसे हम सेल वॉल भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल भी कह सकते हैं सेल वॉल प्रोटीन से मिलकर बना होता है मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था सबसे पहला तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल के बीच में होता है सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म इस वॉल ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को और इस न्यूक्लियस के बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है इसी लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं तो चाहे वो कोई भी सेल हो उसमें ये तीन चीजें पाई ही जाती हैं चलो ऑल एक्टिविटीज इन साइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विथ इस इन्वॉर्मेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं सेल के अंदर जो कुछ भी काम होता है वो सभी काम ये तीनों चीजें ही करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये सेल के अंदर तो काम करती ही करती हैं बल्कि सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उनसे भी अगर कुछ लेना देना हुआ तो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम में आती है मतलब यही तीन चीजें हैं जो सेल के सभी फंक्शंस को 
कैरी आउट करती हैं चलो इन तीनों चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे ओके सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इस दुनिया में कोई भी सेल पाई जाती हो उनके अंदर तीन बहुत जरूरी चीजें होती ही होती हैं। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन होता है दूसरा साइटोप्लाज्म होता है और तीसरा न्यूक्लियस होता है यही तीनों चीजें सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं ना सभी कामों को यही तीन चीजें पूरा करती हैं। अच्छा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले जान लो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है नाम से ही क्लियर है सेल का मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाउंड्री जैसे देखो ये सेल है और इस सेल का ये वाला जो बाउंड्री है जो सबसे पहली वाली बाउंड्री होती है इसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं इसी बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं अब आप पूछोगे कि भैया ये आगे वाली बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं इसको सेल वॉल कहते हैं सेल वॉल अलग चीज है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा एनिमल सेल में भी नहीं होता है ह्यूमन सेल में भी सेल वॉल नहीं होता है केवल प्लांट सेल में होता है ठीक है चलो आगे देख लेते हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इस सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूं तो समझ जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीजें हैं इनका क्या काम होता है देख लो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सिप्रेस द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वॉर्मेंट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने देता है और सेल के बाहर की चीजों को अंदर नहीं जाने देता है मतलब सेल के अंदर की चीज को और बाहर की चीज को कौन अलग करता है यही सेल की जो बाउंड्री है ये अलग करता है अगर सेल की बाउंड्री नहीं होती ना तो सेल के अंदर जो चीजें है ना सभी चीजें बाहर चली जाती और जो सेल के बाहर की चीजें हैं वो सभी चीजें अंदर चली आती इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया गया है ताकि ये सेल के अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से अलग कर सके अब ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अंदर बाहर नहीं करने देता है कुछ चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर बाहर करने देता है कौन सी चीजें होती हैं चलो देख लेते हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर आ सकती हैं और बाहर से सेल के अंदर भी जा सकती हैं वो कौन सी चीजें होती हैं वो होता है CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो सेल के बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन की कमी होती है सेल के अंदर तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाता है यह याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाता है ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है समझ में आया इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। हमने देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ चीजों को अंदर बाहर करने देता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यह अंदर से बाहर जाने देता है ऑक्सीजन को ये बाहर से अंदर आने देता है लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको ये रोक लेता है बिल्कुल अंदर से बाहर नहीं आने देता वो कौन सी चीजें हैं सेल के अंदर सुगर पाया जाता है सेल के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है ये सुगर और ग्लूकोज किसी भी कीमत पे सेल के बाहर नहीं आ सकती है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुगर और ग्लूकोज को बाहर नहीं आने देता है तो हमने देखा कि ये जो बाउंड्री है ये केवल कुछ ही चीजों को अंदर से बाहर आने देती है और कुछ ही चीजों को बाहर से अंदर जाने देती है सभी चीजों को बाहर अंदर नहीं करने देती इसीलिए हम इस बाउंड्री को एक और नाम देते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब चुनिंदा चीजों को परमिट देने वाली बाउंड्री केवल कुछ चीजों को अंदर बाहर की परमिशन देने वाली बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं दोनों एक ही चीज का नाम है अगर आपसे पूछे कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है तो क्या कहोगे सेल मेम्ब्रेन होती है क्यों इसका नाम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ा है क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को परमिट देता है 
कि ये सेल के बाहर जा सके और कुछ ही सेलेक्टिव चीजों को परमिट देता है कि वो बाहर से अंदर आ सके समझ में आया आसान था यार हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सबिस्टेंसेस टेक प्लेस इन टू द सेल हमने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीओ टू को आसानी से जब सीओ टू अंदर बहुत ज्यादा सीओ टू की मात्रा हो जाती है तो वो बाहर कर देता है और जब अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को बाहर से अंदर ले लेता है ये अंदर बाहर कैसे कर पाता है यार हाउ डू सबिस्टेंसेज मूव आउट ऑफ द सेल ये कैसे होता है कि अंदर की चीज बाहर आ जाती है चलो मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है आपने नाम तो सुना होगा डेफ्यूजन का डेफ्यूजन का मतलब क्या होता है पता है आपको ऑटोमेटिक फैल जाना या घुल जाना जैसे आप चीनी ले लो या सुगर ले लो सुगर हो गया नमक हो गया ये पानी के अंदर अपने आप घुल जाता है घुल जाता है कि नहीं घुल जाता बस इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन हो गया वो सेल बाउंड्री होती है जो जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर और अंदर आसानी से कर लेती है किस प्रोसेस के थ्रू कैसे कर लेती है डेफ्यूजन के थ्रू डेफ्यूजन का मतलब क्या होता है जब CO2 बहुत ज्यादा अंदर बढ़ जाता है तो ये बाहर फैल जाता है और जब ऑक्सीजन बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये अंदर फैल जाता है बस फैलने को हम डिफ्यूजन कहते हैं ठीक है तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं अंदर की चीज बाहर कैसे करती है डेफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर की चीज अंदर कैसे करती है डेफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू समझ में आया मेरी जान बिल्कुल समझ में आ गया होगा चलो आगे पढ़ते हैं हमने ये तो पढ़ा ही है कि डिफ्यूजन क्या होता है हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है लेकिन पहले चैप्टर में हमने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि डिफ्यूजन क्या होता है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्यूजन का मतलब क्या है देखो ये डिफ्यूजन का डिफिनेशन दिया गया है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबिस्टेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इस कंसेंट्रेशन इज लो मतलब कि अगर अगर कोई ऐसा सबिस्टेंस है जो अंदर बहुत भारी मात्रा में है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सेल का वेस्ट मटेरियल होता है जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जहां पर ज्यादा मात्रा में है वहां से जहां पर कमी है कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पर मूव कर जाता है और वैसे ही ऑक्सीजन के साथ भी होता है जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है वहां से मूव करके वो सेल के अंदर आ जाता है बस इसी गैसियस एक्सचेंज को बायोलॉजी में हम डिफ्यूजन कहते हैं समझ गए डिफ्यूजन की स्पेलिंग सॉरी डेफिनेशन पूरी तरीके से रट लेना क्या है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब अचानक से अंदर से बाहर आ जाना बाहर से अंदर आ जाना इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं क्या अंदर बाहर करती है गैसेज अंदर बाहर करती है ठीक है अब देखो यहां पर यहां से लेकर यहां तक जो चीज बताई गई है वो बहुत ही सिंपल है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या बताया गया है बस जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया ना वही बताया गया है कहा गया है कि जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसेंट्रेशन से जहां पर कमी है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको हम लो कंसेंट्रेशन कहते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है और ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ होता है ऑक्सीजन की जब कमी पड़ जाती है सेल में तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है जहां पर ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन है वहां से ये ऑक्सीजन लो कंसेंट्रेशन जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर मूव कर जाता है ठीक है दस इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये अंदर बाहर क्यों कर पाती है मैंने आपको बताया अभी डिफ्यूजन की वजह से अपने आप ये जो गैसेस हैं ये अंदर बाहर कर सकती हैं फैल जाती हैं कैसे फैल जाती हैं फैलने को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं यार 
इसलिए ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में गैसियस एक्सचेंज में मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी है सेल के अंदर तो बाहर से सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है तो सेल से बाहर चला जाता है यह गैसियस एक्सचेंज क्यों हो पाता है डिफ्यूजन की वजह से इसलिए डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को अंदर बाहर कराने में आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अब आगे पढ़ते हैं वाटर आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन अब देखो वाटर भी एक ऐसा मटेरियल है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बाद सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है यस वाटर आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन वॉटर भी हाई कंसेंट्रेशन से जहां पर वॉटर की मात्रा ज्यादा है वहां से वॉटर मूव करके जहां पर वॉटर की मात्रा कम है जहां पर वॉटर लो कंसेंट्रेशन में है वहां तक मूव करता है सेल मेम्ब्रेन से होकर इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं एक नई डिफिनेशन है कि नहीं है जब भाई सीओ टू और ऑक्सीजन मूव करता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं लेकिन जब वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूव करता है तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं जहां पर उनकी मात्रा कम है उसकी तरफ जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं वहीं पर ऑस्मोसिस क्या होता है जब वाटर जहां पर वाटर की मात्रा ज्यादा है वहां से जहां पर वाटर की मात्रा कम है वहां पर पानी जाता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं यही यहां पर लिखा गया है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस जो पानी होता है जो वाटर होता है अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है जहां पर वाटर की मात्रा कम है इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं ऑस्मोसिस की एग्जैक्ट डिफिनेशन यहां पर लिखी गई है लेकिन डेफिनेशन के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो एफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर जरूरी नहीं है कि भाई जो वाटर है जहां पर वाटर की मात्रा ज्यादा है वहां से जहां पर वाटर की मात्रा कम है वहां तक मूव करना सेल मेम्ब्रेन से होकर इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी तरीके के वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए क्यों क्योंकि अगर वाटर के पार्टिकल्स छोटे हैं तब तो यह आसानी से क्रॉस कर जाएगा लेकिन अगर वाटर के पार्टिकल्स अगर वाटर में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है वो बड़े बड़े हैं वो ज्यादा हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लॉस नहीं कर पाएगा वही यहां पर लिखा गया है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर कितना सब्सटेंस मिलाया गया है अगर ज्यादा सब्सटेंस मिलाया गया है तो वॉटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा अगर कम मिलाया गया है तो आसानी से क्रॉस कर लेगा देखो ऑस्मोसिस की डिफिनेशन यहां पर दी गई है कि ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस मतलब सिंपल सा अगर कहना चाहे जहां पर वॉटर की मात्रा ज्यादा है वहां से जहां पर वाटर की मात्रा कम है वहां तक मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज वॉट इज नोन एज ऑस जब गैसेस हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं लेकिन जब वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं 
ठीक है तो भाई इस पार्ट के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको ये जो तीन पेज थे आपको जितना डिस्क्राइब करके बताया गया है ना ये और कहीं नहीं मिलेगा मैंने एक एक वर्ड आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है बाकी चैप्टर आपको सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दबा के शेयर करो इस वीडियो को ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके मिलते हैं अपनी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक बनी रही हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक्स के साथ जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आपके क्लास नाइन्थ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद